في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجل الخطوب من قبل أن تجل الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في الحلقة السابقة تعرفنا على الدكتور صادق شورو وذكر لنا الدكتور أنه تعلم التجويد في السجن على يد الشيخ المتقن شاذلي النقاش فمن هو شاذلي النقاش الذي كان له الأثر الكبير في حفظ الكثير من المساجين القرآن الكريم وقابل الآن الشيخ شاذلي النقاش كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله طيب إن شاء الله الحمد لله حدثني عن بدايتك القرآنية شيخنا قبل أن تدخل السجن من عام 1987 كانت هناك إملاءات قرآنية وكانت مجموعة طيبة من الإخوة في مسجد الخضراوي وكان الأخ محمد الأطرش الشيخ متاعنا كان هو يتولى تحفيظنا للقرآن وتبارك الله معناها حفظنا وقتها معناها مجموعة من من الإخوة كل معناها قداش كتب له ربي باش يحفظ نعم. ووقتها معناها ظهرت منا معناها مجموعة من الإخوة اللي ما شاء الله اللي حفظنا القرآن معناها أنت بدأت كم عمرك تقريبا في هذا في 87 تقريبا كم كان عمرك؟ 16 سنة 16 سنة 16 سنة حفظت القرآن الكريم كاملا كم كان عمرك؟ 19 19 سنة 19 وبعدها دخلت إلى إلى السجن دخلت. في عام 1991 كم قضيت في في السجن؟ 18 سنة يا جماعة 18 سنة 18 سنة يقضيها شاب في السجن تخيلوا من عمره 20 سنة إلى 38 سنة قضاها في السجن باختصار راح كل شبابه فترة السجن كانت بين المد والجزر كانت هناك فترات صعيبة تعدد صعيبة أن واحد حتى مجرد انك تسلم على اخ من اخوتك والا مسجون حق عام كان معناه يكلفك العقوبه. مجرد انك تسلم عليه. مجرد انك تسلم عليه، كان كل واحد ياكل لوحده ويصلي لوحده ومعناه كانت ظروف قاسيه في فتره من الفترات، ثم جاءت فترات ارتح. نعم. فك الفترات الارتح كنا نتحايلوا. نعم. باش ن معناها نحفظ بعضنا القرآن وإلا نتواصلوا مع بعضنا معناها في في نصيحة في كذا وكنا نستغلوا أي فرصة متاع متاع باش ننصحوا بعضنا يا جماعة لا تتخيلون أنهم يحفظون القرآن في السجن بسهولة بالسجن هناك عندهم مو مراكز قرآنية وحلقات قرآنية يحفظون فيها لا ممنوع حفظ القرآن أصلا الواحد إذا بيحفظ القرآن يحفظ القرآن بالسر وإذا بيروح يعرض القرآن على صديقه في السجن يعرضه أيضا بالمساسر والله العظيم الأمر صعب جدا أنا أنا جلست مع الشيخ صادق شورو حقيقة فقال لي هو لم ينسى فضلك بعد فضل الله سبحانه وتعالى فقال لي أن الشيخ شاذ النقاش هو من يعني علمني القواعد حدثنا عن قصتك مع الشيخ صادق الشيخ صادق معناها مع مجموعة من الإخوة كنا معناها كل زنزانة فيها خمسة من الناس كنا ننتفعوا ببعضنا كل باش باش ينفع أخوه نعم. أنا كان عندي معناها القواعد القرآن قواعد القرآن والإخوة كانوا محتاجين الله أكبر سألت سؤال قلت له شلون تقضي وقتك في السجن قال لم أجد شيء يشرح صدري ويطمن قلبي ويملي علي وقتي 
غير كتاب الله سبحانه وتعالى دائما أقول أن حفظ القرآن اختيار واصطفاء من ربي عز وجل ما هي الآية التي كنت ترددها دائما في السجن وتتدبرها ولها أثر على قلبك في السجن تقريبا تعيش القرآن تعيش يوميا نعم يوميا كل ما كل نهار تكتشف لغز تكتشف فهم جديد في القرآن علمه لا ينتهي علمه لا ينتهي نعم ولكن معناها فما آيات اللي بقات معناها تستوقفني ديما وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم هذه الآية كانت تشدني كيف؟ الإنسان يعيش للمبدأ ولا يعيش للأشخاص قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنه سكن لصادري وهو أنسي عند قهري إنه سكن لصادري وهو أنسي عند قهري ودوائي ابتلائي إنه نور لقبري ودوائي بابتلائي إنه نور لقبري إنه نور لقبري قلبي فقلبي ومن أهمية تدبر كلام الله سبحانه وتعالى هذا الكلام العظيم نقطة مهمة جدا هو اجتناب ما حذر الله سبحانه وتعالى عنه فبين الله سبحانه وتعالى تخيلوا معي أن أعظم الظلم هو الإعراض عن كلام الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ومن أظلم الله سبحانه وتعالى يبين أن أعظم الظلم يعني منه أظلم من شخص يلجأ إلى كلام الله سبحانه وتعالى فيعرض عنه أمر عظيم جدا يجب علينا اجتنابه وهذا يبين لنا أهمية تدبر كلام الله سبحانه وتعالى النقطة الأخرى في أهمية تدبر كلام الله سبحانه وتعالى أن بهذا القرآن وتدبر القرآن تنصلح القلوب وتخشع القلوب يقول أحد الصالحين إذا نظرنا في الخطب والمواعظ والدروس ثم أتينا إلى القرآن لم نجد أرق على القلوب وأخشع على القلوب وطمأنينة القلوب من قراءة القرآن وفهم القرآن ابن القيم قال كلام جميل جميل جدا يبين لنا أهمية هذا التدبر يقول إذا أراد متدبر للقرآن واحد يريد أن يتدبر القرآن يريد أن يقرأ آية ليطمئن بها قلبه يبي شافي قلبه فيقرأ هذه الآية في اليوم والليلة لو إمية مرة لو ألف مرة يبين ابن القيم يقول خير له من أن يقرأ ختمة كاملة من غير أن يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى ولم يفهمه لأنه بالتدبر يشعر هذا الإنسان بعظمة القرآن وحلاوة القرآن ولذة القرآن وأن هذا الكلام فعلا هو أحسن الحديث أمر مهم جدا أن نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى التقيت في تونس مع أحد النماذج القرآنية المتميزة الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى في حفظ القرآن وإتقان القرآن وهو الشيخ صابر الزعيبي كفيف بدأ بحفظ القرآن وعمره خمسة عشر عاما خلال أربع سنوات 
ختم القرآن الكريم كاملا قضيت معه يوما جميلا في بنزله ومسجده والحديقة في حي الزبور إبراس خير للحياة نرجو به عفوا لله بين الحنايا والصدور نور التجلى أحب القرآن فأحبه القرآن حتى أصبح متميزا في كتاب الله عز وجل وإتقان كتاب الله عز وجل وهو الشيخ صابر زعيبي كيف حالك يا شيخنا؟ كيف الحال؟ طيب إن شاء الله والحمد لله مرحبا أرجو أن احنا ما صحيناك من النوم بس لا 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 <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله كيف كانت بداية الشيخ صابر زعيبي مع كتاب الله؟ أولا كان حفظ كتاب كتاب الله عز وجل كان سهلا وكنت دائما أريد أن أحفظ القرآن وأنا صغير دائما أستمع إلى القرآن دائما كان والدي يضع لي شريطا كي أستمع إليه ووالدتي أيضا وعندما رأتني أحفظ القرآن هي ووالدي الفضل يعود لله ثم لوالدي أشكرهما كثيرا من حل شمال نحل نعمل نحب كاسات نسمع القرآن متعلقة بالقرآن ما ما خطر ما نقرأش أنا أمي فهمت نسمع كاسات نحب أنا كلام ربي نحب ديما في الدار وهو يبدأ صغير هو هو اللي معايا في الدار يبدأ يسمع يبدأ يسمع تبارك الله وقت اللي جاء داخل المكتب هو هو حافظ الشيخ صابر لم يجد شيخا متقنا بجانب منزله فاجتهد هو وأهله حتى وجدوا شيخا متقنا بعيدا عن منزل الشيخ صابر فعرض عليه القرآن بالتلقي حتى حفظ القرآن الكريم كاملا هذه القاعدة دائما أنا أكررها يا أحبابنا احفظوا القرآن على شيخ متقن كم كان يعطيك تقريبا في اليوم الواحد؟ ربع حزب ربع حزب ما شاء الله في اليوم نعم صحيح طيب صح. لابد منك أن تراجع القرآن بشكل يومي حتى لا يتفلت نعم. القرآن يتفلت نعم. كم تراجع في اليوم شيخنا؟ آه خمسة في الصباح وخمسة في العشاء يعني في عشرة أجزاء يوميا؟ نعم تراجع عشرة أجزاء يوميا نعم. ما شاء الله؟ نعم ما شاء الله تبارك الله لدي رحمة. صديقي آه نعم وراجع معه الشيخ صابر له أم أيضا صابرة وراضية بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره فقدت اثنين من أبنائها واحد عمره 24 سنة واحد عمره أربع سنوات ولكن بشرها الله سبحانه وتعالى بحفظ ابنها صابر القرآن الكريم كاملا شوفوا كيف تفتخر بابنها هو تجرس هو ماذا تبارك الله عتيدك وليد هو هو تيز الحمد لله فضل لله كل يرجع ربي أعطاني وانا الحمد لله صبرت ربي جزاني الحمد لله رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الذل إدمالها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها ما شاء الله متى بدأت بإمامة الناس؟ آه منذ عامين بدأت نعم والناس يصلون خلفك نعم ويستمتعون بقراءتك <تصفيق> ما شاء الله تبارك الرحمن نذهب إلى المسجد؟ نعم تفضل نحن الآن في جامع الهداية هذا الجامع ما شاء الله الذي يصلي فيه الشيخ صابر صلاة التراويح وصلاة التهجد والفروض ما شاء الله تبارك الرحمن الشيخ آه صابر آه آه شارك في العديد من المسابقات نعم 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 صح؟ نعم عدد لي المسابقات اللي شارك فيه آه ذهبت إلى جائزة سيدي لبابا الأنصري ولاية قابس نعم هنا في تونس نعم نعم حصلت نعم. على أي مركز؟ المركز الأول ما شاء الله تبارك الرحمن في القرآن كامل نعم ما شاء الله وأيضا المسابقات و... وذهبت إلى المسابقة الوطنية لرابطة جمعية القرآن الكريم نعم وواصلت فيها خمس سنوات ما شاء ودائما الله. أنجح ما شاء الله ما شاء الله تبارك وذه... الرحمن وشاركت في المسابقة الدولية نعم وين كانت هذه؟ 
في جامع الزيتون المعمور نعم 2010 حصلت على اي مركز؟ المركز في الفرع الثالث نعم في المركز الاول طيب الان في المسابقات اختبروك صح؟ نعم والان انا اريد ان اختبرك لا باس لا باس؟ نعم يعني جاهز ان احنا نعم. نختبرك نعم. باذن الله؟ نعم يلا نسالك في القران؟ نعم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ليس مهم أن تتأثر بالقصص الكثيرة التي نعرضها لك في هذا البرنامج لتبدأ بحفظ القرآن ولكن المهم ماذا سيكون عذرنا أمام الله سبحانه وتعالى إذا لم نستطع أن نقرأ أمامه ولو جزءا واحدا من القرآن شكرا لك من القلب يا شيخ صابر على هذه الأجواء الجميلة اللي مجلسنا فيها أنت أشكركم على الزيارة نعم الله يبارك فيك شيخنا شيخ صابر أنت اجتهدت في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وتعبت طيب نريد منك نصيحة إلى الناس الآن أنا أنصح الناس أن يواصلوا وأسألوا كل من لديه أبناء أن يشجع ابنه لحفظ القرآن وأن دائما دائما أن يشجعه كي يحفظ وكي يدخل القرآن في قلبه بعد أن عرفنا معنى التدبر وأهمية هذا التدبر وأن التدبر أمر عظيم جدا أصبح الآن واجب علينا أن نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى وأنا بإذن الله راح أكون معاكم راح أعينكم بإذن الله عز وجل أني راح أعطيكم الأسباب اللي تعينك على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى وراح نبدأ فيها من الآن ومن أهم الأسباب اللي تعينك بإذن الله أن تتدبر كلام الله سبحانه وتعالى الأمر الأول أن تحب الله عز وجل أنا أعرف أن كلكم يحب الله سبحانه وتعالى كلنا نحب الله عز وجل ولكن هناك محبة حقيقية تقربنا من كلام الله عز وجل الله سبحانه وتعالى إذا أحببناه يجب علينا أن نحب كلامه أنا بضرب لكم مثال اليوم إذا أتتك رسائل من ملكين من ملوك الدنيا خلنا نستشعر هذا الكلام الرسالة الأولى من الملك اللي أنت تحبه لله سبحانه وتعالى المثل الأعلى من ملوك الدنيا أتتك رسالة إذا كنت تحبه راح تفتح الرسالة وتقرأها وتتأملها وإذا أمرك فيها بشيء راح تسويه لأنك تحبه أما إذا أتتك رسالة من ملك ما تحبه أنا أعتقد أنك أنت ما راح تفتح هذه الرسالة أصلا ولكن لله المثل الأعلى إذا أحببت الله سبحانه وتعالى يجب عليك أن تتقرب من كلامه فالمحبوب يشتاق إلى محبوبة إذا أنت تحب الله سبحانه وتعالى صار عندك ضيقة تفتح القرآن لأنك تحبه تقرأ كلامه تتقرب من كلامه تتأمله تقرأ ماذا أعطاك الله سبحانه وتعالى من النعم في القرآن السمع والبصر تقرأ عن عن ملكوت الله سبحانه وتعالى عظمة الله سبحانه وتعالى في القرآن فهذه هي المحبة الحقيقية كلام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه جميل يختصر هذا الكلام يقول إذا أردت أن تعرف محبة الله سبحانه وتعالى لك فاعرض حالك ونفسك على القرآن فإذا أحببت القرآن فأنك تحب الله سبحانه وتعالى لأن القرآن هو كلام الله عز وجل فمن أهب الأسباب اللي بإذن الله تعينك على التدبر أن تحب الله سبحانه وتعالى المحبة الحقيقية عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدوح عبير الروح حين يفوح وباب
باب الخير لي مفتوح فيه يبوح فيض الروح أرج العشق بين الدور نطف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان وتسم غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان وتسم غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن يحلو السير سنة النور بالتفكير على الأرواح القرآن للإنسان على الأفاق والأكوان به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان من القرآن للإنسان على الأفاق والأكوان به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان